Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Sijui hata Mungu mimi niseme nini. Mimi sijui nilie, sijui nifanye nini hata sijui niseme nini. Pasta mimi niletoa pesa dola za kutoka nchi za nje. Azilikuwa kwa gari ya kijana yangu. Kama mimi nauza mboga nilitoka hivi bila nilikuwa nauza mboga. Mwishoe saidi wakakuja na huyu mtoto ni marafiki hawa watoto. Wakafanya nini wakaleta pesa? Nani? Mashaidi. Rafiki hawa huyo kijana yangu. CID. Eh. Eh. Wakaenda kwa bangu wakabadilisha pesa. Wakabadilisha milioni kumi. Kumaliza kubadilisha milioni kumi, wakakuja mahali na usia mboga. Wakaniambia maade, si tumekuachia hii milioni sita. Ah, wakaenda na wiki jana yangu. Sasa nikasema, mimi sita ingisa pesa hii kwa nyumba, nilikuwa na usa bama. Mimi nikaanja tumuendo na hiyo pesa na gunia nye walinipatia mpaka hapa kwako. Ukafanya nini? Nikaweka pesa kwa gunia mpaka hapa. Nikasema sita tumia kabila sija fika kwa pastor Sekiel sijuni ya ukweli sijuni ya uongo sijuni ya wameua mtu mimi sijui Kaniambia kwa kwa chai duko mlimani Nani Huyo kijana wangu anaitwa Ronaldo Okelo Alipelekwa huko kwa nini Sasa hapo ndio sijui Pesa ziko wapi Pesa ndio hizi Sasa si juu kama walitoa hiyo pesa wanipe ndio sanduku wakaenda na mtoto yangu wapi eh walitoa hii pesa ilikuwa ndani ya anafanya kazi ya uba kazi ya uba na ilikuwa ni madola kutoka America eh sasa hawa mashahidi wakakuja kwangu ni rafiki ya kijana yangu. Wakaenda wakabadilisha pesa. Wakaniletea pesa. Mimi nimekaa hivi kwa soko. Sina chochote nyenye nilikuwa nauza nilikuwa nimekaa hivi. Nikasema mimi sitaingia na hii pesa kwangu. Mi wacha tu mwisho ni kwangu kwa madhubao ya Mwenyezi Mungu. Mwambasa ndio mwisho. Na ndio hizi. wamenipatia ndiyo ikuwe mchango ya mtoto yangu vile wameenda na yeye mimi sijui kwa hivyo wamekupa hii ni moja nyingine iko wapi siajiwa ameenda na mtoto na ameacha pesa Walienda na yeye lini? Walienda na yeye siku. Mwisho ni hapa. Walienda na yeye siku gani? Jana usiku na mimi nikapanda tu gari usiku hiyo saa moja. Na ni kweli wamekuachia pesa? Wengine macho yao yameanza kubadilika. milioni sita hiyo na hao wengine wakaenda nazi hao mapolisi wakaenda na zingine wameenda na hizo ine wameenda na hizo ine na zingine zika pamoja na za za Tanzania Niwaachia hii pesa ndio waniliwaniambia mtoto wangu wameua wako pale nipeleke nyumbani mimi sijui. Na wakati wanaenda na mtoto wako walikuambia? Hawakuniambia walikuwa na yeye kwa gari hata hiyo gari ya Shahidi ndio ilinibeba. Ndio ilikubeba. 
Ilinibeba ikaniwacha bama mahali na usia. Ili kutoa wapi hiyo gari ya shahidi? Ilinitoa pale Jogoro ditu hapo. Ika kuchukua ika kuchukua. Ha wenyeo ndu waliniita. Kuja uchukua hizi pesa. Ha wenyeo ndu wameniita. Na wenyeo ndu walinipatea hii pesa. Kifika sa, nikambia watotangu misi hendi kwa nyumba. Mie mwisho angu ni mkwa madhubawe ya Pastor Seki. Ni marafiki za kijana. Jana yao. Hawa masyahidi. Eee. Uwe unawajua. Eee. Unajua pale wanafanya kazi. Mmoja anafanya buruburu. Buruburu. Eee. Uwe wanatembele yanga. Wanatembele yanga hata ugadi na pigangu kwa njimba wanakula. Awaja. Awa sasa ndu wadienda kubadilisa hizi pesa. Andi wakanigawa hizi. Wakanywekea kwa hii pepa baki. Wakanyambia maade utabeba. Nikasama mi itabeba pesa. Sasa hizo kijana wako walikuwa wapi? Walikuwa na yeye kwa gari wakagawana pesa yenyewe walikuwa naye hapo kwa gari. Sasa ikifika saa moja nikiwa Liver Road kwa gari ya Mombasa ndio kijana ananiambia Maade Solo amenipeleka wapi? Kwa shahidi huko Mlimani. Solo nani? Huyo sasa huyo kijana. Huyo? Huyo kijana. Huyo sio shahidi. Kwa huyo shahidi mm. amempeleka. Yeye mwenyewe ameniita na simu na amenipeleka shahidi polisi nini? Mlimani. Mlimani. Yeah. Sasa siju kama hindi wa nimepewa ya masaluku mi siju. Na ume, umeongea na kijana wako tena? Nimeongea na ye, nikiwa natoka Mwambasa, kama tuka hapa kwa mlango, nika muambia niko kwa gari siku siki. Alikuwa na sema ni? Haka niambia wa mpeleke chai bada kwa mlimani. Nani ya mpeleke chai? Kijana wao mungina mpeleke chai. Ndugu yake? E, na sasa simu zangu zote zimesima. Ok. Sasa tunafanya hivi. Mm hii fedha mm. tutahakikisha kwamba iko salama mm -hmm. na ni yako. Mm -hmm. Naelewa? Mm -hmm. Mimi nitahakikisha iko salama na ni yako. Amen. Ufuatilie mtoto wako mpaka ujue mahali yako. Mahali yako mm -hmm. na mahali yamewekwa. Mm -hmm. Baadaye ukiulizwa swali lolote Usijibu kitu cha uongo, jibu kile ambacho uliambiwa na kijana wako na au masiaidi. Yo. Sababu maisha ya mtoto wako ni muhimu kuliko kiwango chochote cha pesa. Amen. Kama angekuwa amefanya makosa, wangekuambia mama mtoto amefanya makosa, tunamchukua tunaenda na yeye, si lakini ikiwa wanachukua dola wanaenda wanabadilisha waliyekuja kwangu kwanza kwanza wakaniwachia hizo madola mi wakaniambia watu wanaenda kutafuta mali itabadilishwa sasa ile walipata wakaenda isiliwa kakosa mchoe waka, wakakuja na gari yao wakaniambia niwapatie hizo pesa wamepata mali ya kubadili mimi sikukataa kulingana mimi sijui mali zimetoka mimi nikabeba nikapeana mchoe wakaambia walikuwa wanatumia hiyo simu ya huyo shaidi shaidi akasema E, tumesha pata mama Ronaldo tumesha pata kuja hapa petrol station tukugawia yako na si tubaki na yetu na kijana ulipoongea na ye aniambia uli... tiyo pesa ilibaki kwa gari ilikuwa na mchaina na ndiyo ilibaki kwa gari madolas na nikamuulizi hii pesa niambie ukweli kwa sababu mi vitia uisi sitaki nataka uniambie ukweli haka niambia mamu ndiyo vile nimekuambia mungu wa metutua kwa umasikini Iyo pesa ndiyo iyo beba, baba yetu bila kwa mgonjwa nyumbani, enda umutibu nazo. Waka enda nazo na huyo kijana na gari ya shahidi. Ikifika dioni sambili, ananipigia simu kwa, nikikuja kwa gari ya muambasa, nikiwa liver road. Ati maade, wamenueka, sole huyo, wamenueka kwa gari, wamenueka kwa seli, wamenibeba na gari, wakaniita, wakanibeba, wakanueka kwa seli kilimani. Sasa yako kilimani. Uwa nafundisha nikisema, heri chako cha haki, ata kama ni kidogo. Cha mwingine hata kama ni mchina, muachie mchina ukule yako. Usiwai kumtibu baba na pesa ambazo unajua ni za mtu na uwezi kumregeshea. Haya ni makaratasi uwe ya naisha. Amen? Haya ni makaratasi ya mechapisho hapa Kenya uwe ya naisha. Lakini mtu anaweza akabarikiwa mpaka akawa bilionea kuliko hizi za wenyewe. sababu ni jasho la mtu alisahau kwa gari si ndio jambo la pili wakati mtu anafanya kazi ya uaskari 
ni vyema tulinde usalama wa watu amen ni ushauri wangu kwa maaskari watu wanawaamini na mali yao na wanawaamini ya kwamba mtatunza mali yao hakuna haja roho yako igeuke mara moja na usahau usalama wa raia ukaanza kuona uzuri wa fedha na ukasahau usalama wa raia Najua kuna watu ambao hawajawahi ona milioni moja ndio leo mara yake ya kwanza anaona milioni gapi Hata wewe hujawahi ona Kwa hivyo akili yako ishabadilika hapa tayari Nini nimebeba tu kwa hiki tu Hapana hii 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 Maisha yule mtoto ni muhimu kuliko hata bilioni gapi Maisha yule kijana ni muhimu Eri mchina achukue pesa zake wale maaskari waende wapeane zile zingine kijana arudi afanye kazi ya uba Mungu abariki kazi ya mikono yake Amen. Mama Unaweza kubali mtoto wako akufe na ubaki na Pandi umeona nimekimbia we uoni hata niko na upload Sijajipa hata mboga ya watu Mimi nimekimbia tu na kuingiza vitu kwa gari na kuanza mwendo na kwenda liver road na kukata tikiti na kuanza mwendo paka hapa Sijakula kutoka jana. Nikasema baba yangu ni ya pastor Sekin. Na mwisho ni hapa. Na nimeingia kweli nazo tu nimekaa hivi kwa gari tu kama nimeshika hivi. Mpaka hapa ndio mwisho wangu. Kama ni ya ukweli hata kama Mungu ananibariki iwe sawa. Na hawezi kuniambia ndio hiyo imenimalizia ma, mashida na rudi achukue mtoto wangu tena wamegawana pesa rudi achukue mtoto wangu aweke ndani ya sen. Hiyo ndiye amenifanya mimi. Heri makaratasi ya pesa yarudie mwenyewe lakini mtoto arudi akiwa mzima. Sasa sijui vile utaibeba sababu hapa wengine akili zishabadilika. Ni hiyo tu bwa mwenye mtoto wa Mungu. Nimeshukuru. Siapo ni ukweli. Asante. Asante nimeshukuru. Okay. Alafu tu mtoto wangu tu ndio mimi najia sijui kama ameshaua mimi sijui. Hapana. Sababu si uko na namba yake. Niko simu yangu ni muteja. E, uta charge tu. Nita kupa security wetu mbele ya hii kanisa. Wataenda na wewe kwa ofisi. Kila kitu uta record vizuri. Si kamera hizi zinachukua. Si tuko live ili kila kitu kibakie hivyo cha haki. Amen. Hata wakati mapolisi watakuja wanataka kujua tutawafungulia tutawaambia ndio hii mama ndio huyu jameni murudishieni mtoto wake pesa ziende kwa wenyewe. Amen. Asante. Nitakuombea mwanao arudi. Amen. Ndio chukua huyu mama na hii fedha muende muandike kila kitu kikae vizuri pamoja na doki meza mama wewe sasa utoki hapa au utoki new life mpaka utoke uende huko sababu sitaki polisi anifuate hapa na wewe hauko sawa wasije wakasema mimi ndio niliiba chukua tu wewe umekataa pesa mimi ndio nitaikubali ah ah mama hata mimi hiyo pesa singeichukua mimi mtoto wangu nipotezie alafu nalipa pesa bana nenda na yeye tu a record pamoja id yako uko nayo kitambulisho chako iko sangu najua na nini najua na na namba auja beba siku beba siku ingia kwa nyumba mimi siku ingia kwa nyumba lakini nitakupa mahali pa kulala mimi nitajaribu nikutunze mpaka saa ile tutapata ukweli wa hii asante hapa huwa kuna maaskari kuna mapolisi wanaweza kupa ulinzi sawa bwana yesu asifiwe
hizi vitu huwa ni makaratasi tu isikusumbu akili heri ufanye hiyo yako ya mboga Mungu akuinue pole pole kuliko umagikaji wa damu pole pole tu watu wanaenda na damu za wengine kwa sababu ya vitu kidogo sana vitu kidogo sana usiwahi sumbuka akili ukapoteza nyota yako sababu ya pesa nyota huleta pesa pesa ileti nyota Naamini hiyo kitu imekuwa captured live kwa TV, iko kwa YouTube, iko Facebook, iko kila mahali. Amen. Ili huyo mama mtoto wake asipoteze maisha na hiyo pesa pia sisi nimehesabu mbele yenu. Moja, mbili, tatu, ine, ta. Sini sita. Eh. Ombi langu ni kwamba kijana huyo awe hai na kijana arudi aishi na mzazi wake. Awe mzima lee familia yake. Dunia hii watu wanafanya vitu vingi sana kuumiza wengine. Heri ukule yako tu. Heri ukule yako, yako tu. Tena wanabadilisha vizuri kuna stika ya Central Bank. Nimeiweka wazi ili mtu asije akasema zilikuwa milioni kumi pasta Ezekiel ndiye ako na ine. Ah 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 ah. Ah. Ingekuwa na Nairobi. Ingesabiwa hapo. Ibada ingeisha. Kwa nini? No, pesa zitaisha lakini injili itasonga tu. Every time I teach you, believe in the power of the source. Not ready made, not take away. Do not be carried away by any amount of money you have more value your spirit has more value than any amount of money wanangu mkiamini Mungu atawabariki na nyinyi wachungaji ambao mnalea watu in such a scenario tetea haki na utetee ukweli na kama huwa unafanya vitu life ziendelee kufanywa naziwe wazi because our society is rotten inahitaji wazi na haki there is no amount of money that can purchase a life of a human being no amount of money number two, hata upate hizo pesa ikiwa zinadondoka vile tunasema kikiswahili kitanzania zitaanguka tu zitaisha tu mpaka ujiulize mtoto wangu alipotea wapi na pesa ziliishia wapi au ni makaratasi tu makaratasi tu na haizui aliyekuwa anatengeneza kutengeneza zingine unakimbia na dola anatengeneza dola zingine aliyebarikiwa amebarikiwa hata ukimuibia na waomba wanangu Mungu wabariki na chenu na mzidi kuwa waaminifu zidi kwa mwaminifu tu. Hata kile chako tu kwa roho safi. Nanyi wachungaji mnapofanya huduma. Unajua sijui hii baada ya Abrahamic style iko na nini. Nimefanya Abrahamic style services lakini mara mwingine anakuja anakwambia nimechinja chinja mke wangu nimemwacha huko. 
na mwingine naye anakuambia nimebeba mamilioni nimefika hapa Bwana Yesu asifiwe. Ukweli ni kwamba ikiwa hauna Mungu tajiri kuliko pesa, pesa zinaweza zikakubeba. Wachungaji, wahudumieni washirika kwa gharama zote. Niendeni maisha yao kama dhahabu usinunuliwe kwa shilingi moja na usipoteze maisha ya mshirika wako mtunze jinsi ambavyo unajitunza aina neno huyo mama ataudumiwa tu atalindwa tu vizuri atalala mahali pazuri hiyo pesa itakuwa mahali pazuri tu amen itakuwa mahali pazuri tu hakuna mwizi ataingia baada ya hapo kitambo ifike asubuhi tutakuwa tumefuatilia tumejua ilianzia wapi imetokea wapi imefikia wapi amen na ikiwa inakabidhiwa kwa watu wanaohusika na sheria kila kitu jambo la kwanza huyo mama natamani ni mpe wakili ili asije akabandikiwa vitu vya uongo. Amen. Si hata hajafika nyumbani hata zile aliyokuwa anauza amezibeba tu hivi. Apate wakili ambaye anaweza kuhusika na mambo hayo, afuatilie mtoto wake, afuatilie mambo hiyo ya hiyo fedha, wenye fedha wachukue fedha, mtoto aachiliwe huru. corrupt world you don't know when the life of your son will be sold usiwahi kuuza roho yako na pesa pesa unaweza kutengeneza mingi sana lakini uwezi kutengeneza roho ya mwanadamu hata siku moja There are people who value these papers. They don't value the spirit that makes the paper. And they don't care. Lakini mimi nawafundisha msishtuliwe na haya makaratasi. Dunia hii tuliipata na makaratasi yake. Tutaishi hapa na makaratasi yake. Tutayaacha na makaratasi yake, lakini tutabaki na Yesu wetu. Umemaliza vizuri na mapolisi. Ha? Ha? Naambiwa ati Kilimani watu wangu wameenda huko wanasema ati natafutwa ni shikwe. Unatafutwa ushikwe? Eh. Haina neno. Hakuna mtu ambaye hajafanya makosa na shikwe. Ulipewa fedha, ukachukua fedha, ukakabidhi hata ukishikwa hauna makosa hata mimi nilishikwa sikuwa na makosa amen sawa tuko na contacts zako malizana na wao sawa malizana na wao sawa alafu rudi hapa kwa hii ofisi 
mpeleke pasa sara microphone akwambie kile ambacho mimi na yeye tumepanga kufanya mpeleke tu mama Michael. Mama tumepanga kumfanyia nini? Kumsaidia. Kwa biashara yake. Ndio. Sababu alifanya kitendo cha uaminifu sana. Hataki uizi kwake. Hataki lawama kwake. Kweli. Aende amalizane na hiyo kesi na nilimpa loya. Si si aliregesha pesa. Si mama aliregesha pesa. Mami si si ulikuwa na loya wakati unaandika. Eh nilikuwa na loya eh hata uwakushike itafuatiliwa hivyo sawa lakini mimi na mke wangu ukishamalizana na hao mimi na mke wangu watu wawili tumeamua tukupe shilingi milioni moja uende ufanye biashara uende ufanye biashara Malizana tuna wao tu vizuri. Hiyo ndio maana hiyo kitu niliweka wazi. Maaskari walipokuja nimeita loya akawa na wewe na wao mpaka pesa wamechukua yote. Lakini new life wanangu hawaibi na wanangu hawachukui ya mtu wanabarikiwa kwa usafi. Najua una kazi. Ulikuwa unafanya biashara gani? Biashara ya nini? Na usanga boma, kabama na watoto watatu nimeenda simu. Nani? Watoto watatu nimeenda simu mimi ndio ninawadisha. Wa nani hao? Wangu. Watoto wako? Eh, watatu. Ni waenda wazimu. Eh. Na unauza nini? Na usanga boga bama. Mboga. Eh ni sawa si uko na nyumbani e, niko na nyumbani budalani eh utaenda tu wakikwambia hivi hivi uko na namba ya wakili wa, ukipigiwa simu unamwambia wakili sawa sawa mimi nitalipa wakili amen asante nimemshukuru mimi nitalipa wakili mimi hapa ni uniona nilikimbilia hapa mashabiki au kutaka kuiba mtu ape, apewe milioni sita aseme jameni mimi nataka mtoto wangu sitaki mamilioni na sisi pia kama kanisa tukapigia maaskari Nairobi wamekuja kutoka Nairobi tumewakabidhi pesa si tumefanya vizuri tumekabidhi maaskari wote hiyo pesa wakili akiwa hapo na huyu mama akiwa hapo na akaandika wakija kumchukua si hata si hata nyinyi ni mashahidi si wakili ni shahidi si Mungu ni shahidi mtu mzuri ni mzuri kiwango gani apate hiyo pesa na arudishe hata ukienda kumfunga si hata ni wewe unaweza kufungwa huko hata unaweza kujifuta kazi ukiwa polisi mtu kama huyu huwezi mfunga lakini hata hakumaliza kufanya biashara yake akabeba akaleta huko akabaki hivi wewe malizana na wao tu uko na namba za ofisi hiyo tumeongea asubuhi na mke wangu tukaambia Mungu alitutoa mahali Mungu alitutoa mahali sisi tunauza kuku na mayai na ngombe Mungu alitutoa mahali utakuja tu sababu sitaki waanze kusumbua oh, oh pasa hizi kila amekupa pesa toa hapa unafungwa hapa kuna mtu anakufunga hakuna pesa za mtu umeiba amen nashukuru baadaye utakuja utafungua account iwekwe hapo ni kuombe kama zingine utajenga nazo jenga nazo zingine anzisha biashara ufanikiwe Mungu anajua mahali tunatoka na kule tunakoenda Mungu ni anajua Mungu ni anajua ni mwanangu ni mwanangu 
ingekuwa ni wengine wangepotea wakishashikwa na polisi ndio wanasema pasa mapolisi wananisumbua si ndio lakini yeye alisema babangu sisi hauko hauko tuambia tuibe mi pesa ndio hiyo mi nataka mtoto wangu na sisi kama kanisa hatuchukui pesa za mtu mapolisi njoni Mukona namba yake. Eh. 